Salut la team Sobobius, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Nous sommes le mercredi 8 juin et les infos du Super Dreamco sont tombées, on va aller voir ça in-game. Euh, J'ai tourné une première vidéo pensant qu'il y avait eu les infos du Dreamco. Il n'y était pas encore à 9h, du coup j'avais tourné une autre vidéo, c'était une analyse euh, portail japonais pour les nouveaux joueurs, voilà, euh, pas que je vous mets de côté, mais l'info la plus importante c'est le Super Dreamco, et du coup je vais vous donner un petit conseil quand même pour ce portail, les euh, nouveaux joueurs, on va quand même voir, ça sera moins poussé que l'autre, mais de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur le portail japonais, on va aller voir le Super Dreamco c'est quoi, et c'est parti à 9h, il n'y avait rien, et là, à 9h30, je rouvre le jeu, je revois des infos supplémentaires tombées, du coup, alors c'est moi qui ai mal vu la première fois, mais franchement, je suis bien descendu, du coup, c'est parti, le portail japonais qui est ici, on ira jeter un petit coup d'œil quand même avant la fin de la vidéo, et voilà le Super Dream Collection, le premier Tsubasa en Dreamco qui débarque, donc je, personnellement, c'est vraiment ce que je voyais, j'avais mis un tweet, donc j'avais dit pour moi Tsubasa et Zedan, après, on a eu une news qui paraissait un peu farfelu, on va dire, bizarre, et qui a annoncé que ça serait non un joueur japonais et un joueur allemand, sauf que c'était censé venir d'un Discord, mais ça avait pas trop la gueule du Discord sur la photo. Et finalement, le deuxième perso, évidemment, c'est Muller. Et du coup, c'est bel et bien un joueur allemand, un joueur japonais au Dreamco. Et voilà, donc du coup, j'avais bien call le Tsubasa. On n'en avait aucun depuis le début du jeu. C'était logique qu'il vienne là. Je le voyais pas arriver en Tsubasa V4 déjà. Il y a des persos qui n'ont pas eu encore euh, leur deuxième version, tout ça. Donc voilà, je pense que le Zedan arrivera au Super Dream Fest. Et ça me fait énormément plaisir. Parce que j'imagine qu'il arrivera en maillot, euh, en maillot club, tu vois, et pas en maillot de l'équipe de France. Donc moi je joue club, donc là euh, je vais pack comme un dingue toutes mes DB. Mais ça c'est vraiment bien qu'il y ait un Tsubasa, je sais pas s'il y a plus de news. Euh, on n'a pas plus de news sur le perso, donc voilà, Super Dream Collection les amis. Premier Tsubasa en Super Dreamco avec le maillot officiel et du coup euh, Muller avec euh, le maillot officiel de euh, l'Allemagne. Donc voilà, bah, franchement ça fait plaisir. Euh, Muller aussi je pense que c'est sa première version Dream Collection, hein, je crois. Euh, euh, je ne me rappelle pas avoir vu un Muller Dreamco. Hein. Donc il euh, euh, y a deux Dreamfest mais pas de Dreamco. Donc euh, vraiment euh, sympa. Euh, match en ligne du coup, bah là il y a des news. <rire> bah aujourd'hui il y a des news tu vois. Euh, c'est une coupe ça, ok. Première édition. Cinquième anniversaire, première édition, coupe. Ok, donc c'est une cup, ça. D'accord. Et, et, et qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Bon, ben rien du tout, voilà. Donc l'annonce des deux personnages d'une collection, Tsubasa Muller et l'annonce d'une euh, coupe. Ok, donc dites-moi si vous allez invoquer, pour qui vous allez invoquer le Tsubasa euh, On ne sait pas la couleur, je pense qu'il sera... Vous verrez bien, peut-être rouge ou bleu. Rouge ou bleu, ouais. Et le Muller vert. Muller vert, ouais. Tiens. Muller vert et rouge ou bleu. Pour le Tsubasa. Ah, peut-être Muller bleu. Il n'y a pas de gros gardiens bleus, là. C'est les derniers gardiens sortis. C'était quoi, les derniers gardiens sortis C'était euh, Waka, il est rouge. Et c'était euh, Kazias, il est vert. Donc, peut-être le Muller bleu. Potentiellement le Muller, le Muller bleu, pardon. Comme le premier Muller qui était sorti. En Primefest, bien sûr, parce que le premier Muller était rouge. Et potentiellement un petit Tsubasa rouge, euh, je trouve que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, un petit Tsubasa rouge ou un vert, je sais pas. Tsubasa, il y en a tellement qui sortent à chaque fois qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, frère. Il y a eu le, celui qui manque peut-être le moins, c'est le bleu. Mais bon, euh, l'artwork a l'air sympa. Tsubasa, j'aime bien l'artwork, ça va, il, il a l'air sympa. Et Muller aussi, Muller un peu plus vénère, mais les artworks, ça va, ça va. J'aime bien, perso, j'aime bien. Donc vous dites-moi sur quel perso vous pensez que vous allez invoquer. De toute façon, tu sais ce que tu joues, tu joues Jab, ben, tu vas invoquer Tsubasa, j'imagine. Sinon, tu vas invoquer Muller, ou peut-être que tu vas attendre de voir les rate up et de voir les stats, ou peut-être que le Super Dreamco t'intéresse pas. Moi, personnellement, je ne vais pas invoquer sur Super Dreamco. Peut-être je verrai une single ou deux, si je tombe le Tsubasa avec le maillot officiel pour la collection, ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas ce que je vise, moi, je joue club, donc... Euh... Ça jouera pas dans ma team, tu vois, donc euh, c'est pas intéressant pour moi. Donc euh, voilà, on va vite fait jeter un petit coup d'œil sur le portail là pour les nouveaux joueurs. Donc on a un portail qui est arrivé aujourd'hui avec les anciens, euh, les anciens japonais. 
Voilà, détail du portail, on va aller voir ça de suite et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il ne faut pas invoquer sur ce euh, portail, parce que oui, n'invoquez pas sur ce portail. C'est toujours mieux d'invoquer là-dessus que d'invoquer sur le Super Dream, euh, sur le Dream Collection qui est sorti avant. Parce que là, il n'y a que 21 joueurs, tu auras de sûr et certain un joueur avec le maillot officiel. Voilà, mais les joueurs sont quand même euh, plus ou moins dépassés, tu vois. Et on est dans l'anniversaire, on a des nouveaux leader skills, on a des nouveaux, euh, on a des nouveaux euh, passifs, on a des nouveaux, euh, comment ça s'appelle, potentiels, des nouveaux liens de potentiel, tout ça. Donc voilà. En plus de ça, c'était des joueurs qui étaient arrivés, genre pour ce Tsubasa, le Genzo et tout ça, c'était des joueurs qui étaient compliqués à rentrer euh, dans des teams avec, euh, comment ça s'appelle, pour faire rentrer leur euh, potentiel. Parce que pour le boost de 4 ennemis qu'il donnait, fallait le Tsubasa qui était japonais vitesse, fallait le jouer avec deux non japonais tech, tu vois, et euh, du coup le, les leader skills, ça, ça rentrait pas tout dans le team, c'était compliqué, c'est un peu plus simple peut-être maintenant de les rentrer, vu que maintenant, bah, tu, si tu joues du club, bah, tu le mets euh, dans le club, tu peux avoir du japonais, du non japonais, donc ça sera peut-être plus facile, t'as vu, à rentrer. Mais voilà, je vous déconseille d'invoquer là-dessus. Le Tsubasa, ce qu'il avait bien, c'est qu'il a le drip du snowboard, qui est son meilleur drip, je crois, actuellement, pour le Tsubasa. Après, il arrive avec un nouveau tir, mais c'est pas son meilleur tir. Genzo, il a un nouvel arrêt, c'est pas son meilleur arrêt. Euh, franchement, Kojiro Yuga, il a un nouveau tir, il a un tir un... ils ont des tirs d'aspect unique, mais c'est pas les meilleurs. Donc, non, franchement, n'invoquez surtout pas sur ce... Quoi Surtout pas. Évitez d'invoquer sur ce portail. Euh, si vous voulez vous faire plaisir, vous êtes nouveau joueur que vous avez plein de DB à la limite, que vous voulez vous faire un petit cycle pour avoir un maillot officiel, faites-vous plaisir, c'est aussi le but d'un gacha, c'est de se faire plaisir, mais sinon n'invoquez pas, voilà, les trois meilleurs, je pense, c'est ceux-là, parce que c'est ceux qui sont sortis il y a six mois, mais bon, ils sont au même taux que les autres, donc t'as peu de chance de tomber dessus, quoi, t'as peu de chance. C'est pas garanti que tu tombes sur eux. Si c'était un des trois garantis, à la limite, t'aurais dû, ouais, tu peux tenter ta chance, ça va, ils sont pas dégueux non plus, mais bon, c'est pareil, je les vois plus jouer énormément non plus, donc voilà pour ce petit portail, c'est moins pire que l'autre, voilà, c'est moins pire que lui, mais je vous conseille pas forcément d'invoquer, voilà. Du coup, voilà pour la vidéo, très très courte vidéo news, du coup ça fait plaisir le Super Dreamco, Tsubasa et Muller, dis-moi en commentaire si tu veux invoquer, si t'es hype, si ça te hype pas du tout, du coup, si peut-être que tu l'avais call aussi de, de Tsubasa, et voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça t'a plu comme d'habitude, le petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les prochaines vidéos, peace